Да вот это Перь Александр Васильевич Химик, который родился в 1850 году. А вообще вся история началась с того, что в 1820 году на Васильевском острове был такой немец, его фамилия была Глинцер, он основал аптеку, аптечное дело. Но через некоторое время его аптеку купил дед Александр Васильевич, который, естественно, по наследству передал его сыну Василию, а Василий уже передал своему сыну Александру. И так Александр Васильевич Пель стал собственником аптечного дела. В 900-х годах по проекту Зикрита Леви и Константина Нимана был построен доходный дом, в котором у Пеля Александра Васильевича как раз находилась аптека, химическая лаборатория. Здесь он мешал порошки, думал о химии, писал различные статьи в журнал, которые издавал. В 1877 году он получил звание приват-доцента Императорской военно-медицинской академии по формации. А в 1886 году, как говорит вот справочник, он удостоен звания почетного профессора медицинской химии при Императорском клиническом институте. Ну вот, как я говорил, здесь была химическая лаборатория и квартира. Чем еще знаменит Александр Васильевич Пирин? Он знаменит тем, что он был первым, который изобрел привычную ампулу сегодняшнюю. То есть это был, он первый предложил запаянный стеклянный сосуд, в котором был какое-то химическое вещество. Это действительно, в общем, такое революционное изделие, которое дошло до сегодняшнего времени. Вот. Надо сказать, что вот это э, учреждение Александра Васильевича Пели, да, или дом Пели Сыновей, аптека Пели Сыновей, носила по, почетное звание поставщик двора его величества. Вот. Там работало в этом доме около 73 человек. Это достаточно много для того времени, да и для нашего времени много. В этом доме достаточно часто был Менделеев. Ну, здесь он вел беседы э, с Пелем. Вот. Еще Пель изобрел, точнее изготовил из семенной жидкости поросят и кашелодов чудо сперми Пель. И в каждом журнале того времени была реклама. Грубо говоря, это был ответ наш ответ Виагры сегодняшний. Но, к сожалению, вот этот, ну, наверное, видимо, благодаря плохой рекламной кампании, значит, вот этот называемый спермин пель не пошел в народ вот видите и мы остались без нашей российской виагры вот так кратенько информация в теперь и о доме пель и сыновья пока пока